Now, of course, there are songs and music even in nature. Natürlich gibt es sogar in der Natur Lieder. Interestingly, Ellen White says something about this. Interessanterweise hat Ellen White etwas darüber zu sagen. She says, good singing is like the music of the birds, subdued and melodious. Sie sagt, gutes Singen ist wie, wie die Musik der Vögel, dezent und melodiös. Leonard Bernstein is a famous uh, musicologist. Um, Leonard Bernstein is a berühmter Musiker. The, uh, uh, going through, um, uh, Leonard Bernstein gave a whole lecture series at Harvard and its effects on music. Uh, Leonard Bernstein hat an der Harvard Universität eine ganze Serie von Vorlesungen gehalten über die Auswirkungen von Musik. It's 24 hours and it's highly interesting. I would encourage anyone who's interested in music and its effects to actually um, go through it all. Das sind 24 Vorlesungen und die sind wirklich sehr, sehr interessant und ich würde jeden ermutigen, der sich für das Thema Musik äh, interessiert und für die Auswirkungen von Musik, dass er sich wirklich die gesamte Serie von Vorlesungen anhört. But he and others have actually taken um, songs from birds and slowed them down. Was er und andere gemacht haben, ist, dass sie Vogellieder genommen haben und aufgenommen haben und sie dann ganz langsam abgespielt haben. Have bird songs ever cheered you up in the morning? Haben euch jedes, je, irgendwann mal Vogellieder am Morgen äh, fröhlich gemacht? Uh, they can have an effect even on human beings. Diese Vogellieder können auch auf Menschen eine Auswirkung haben. The other day I had an interesting experience in Constance, Germany. Uh, letztens hatte ich ein sehr interessantes Erlebnis in Konstanz. Uh, we were at the site where Huss and Jerome were burned at the stake. Wir waren an dem Ort, wo Huss und Hieronymus uh, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. And we were reflecting on the events surrounding that martyrdom. Und wir haben nachgedacht über die Dinge, die Umstände, die dort geherrscht haben, bei dieser, uh, wo diese Märtyrer gestorben sind. There were a hundred of us uh, people on this tour. Und wir waren 100 Personen, die zusammen auf dieser Reformationstour waren. And we were um, distributed words of the hymn Faith of Our Fathers. Und wir haben dann uh, von dem Lied Der Glaube unserer Väter den Text verteilt. And all 100 of us began to sing outside in the, with lots of trees around this Faith of Our Fathers. Und wir haben dann die 100 Personen dort angefangen, dieses Lied, der Glaube unserer Väter, dort draußen in der Natur, wo rundherum Bäume waren, angefangen, voller Elan zu singen. Prior to that, there may have been birds around, but they were completely quiet. Bevor wir angefangen haben zu singen, sind dort vielleicht Vögel gewesen, aber man konnte sie nicht hören, es war ganz still. And I'm thinking, this is probably something unique for the birds to actually hear human beings all singing like this outside, a hundred of them. Und vielleicht ist das für Vögel etwas ganz Besonderes, dass sie draußen hören, wie Menschen singen, und zwar gleich 100 auf einmal. Das sind Vögel wahrscheinlich nicht so gewohnt. And they started singing bird songs, and they were coming from all the trees, very loud and melodious bird songs, joining in. Und aus all diesen Bäumen kamen plötzlich Vögel heraus, und sie fingen an, mit uns zusammen ihre Vogellieder zu singen. Ganz laut und melodisch und wunderschön haben sie uns begleitet mit ihren Vogelliedern. We sang five stanzas of that hymn. Wir haben fünf Strophen von diesem Lied gesungen. And they wouldn't let up. They kept us up through all the stanzas. Und sie haben nicht aufgegeben. Die ganzen fünf Strophen hindurch haben die Vögel uns begleitet. And then when we quit singing, they quit singing. Und als wir dann aufhörten zu singen, hörten auch die Vögel auf zu singen. Now, uh, what Bernstein has done is a lot of these bird songs that are melodious and happy are very fast melodies that are being put together. Also diese Melodien, die die Vögel spielen, sind diese fröhlichen Lieder sind gewöhnlich äh, sehr sehr schnelle Tonfolgen. And when we slow them down, we find something very consistent about all of these bird songs. Aber was Bernstein dann gemacht hat, ist, dass er diese Lieder sehr sehr langsam hat abspielen lassen und wenn man sich dann diese wenn man dann diese Lieder analysiert, finden wir etwas sehr sehr typisches, was in allen Vogelliedern vorhanden ist. And that is, we find out every bird song is actually written in a minor key. Und dann stellen wir fest, dass jedes einzelne Vogellied in Moll geschrieben ist, Molltonart. 
Now, nicht gesungen wird, also nicht geschrieben ist. A lot of people think minor key music is actually um, just funeral type of music. Viele Leute glauben, dass Musik, die in der Molltonart geschrieben ist, äh, Musik ist, die nur auf eine Beerdigung gehört. Now the piece you just heard was written in a minor key. Das Stück, was wir gerade gehört haben, war in Moll geschrieben. And it was utilized for um, to try to provoke um, certain thoughts. Und es ähm, wurde das Stück wurde gespielt, damit bestimmte Gedanken in den Menschen erregt werden. And it did have a sad, but yet um, thought-provoking quality to it. Und die Qualität war zwar traurig, aber trotzdem so, dass unsere Gedanken ähm, motiviert werden. But much of the music written by the same composer Bach was in a minor key, but yet was very happy. Aber ein großer Teil der Musik, der von dem Komponisten Bach geschrieben wurde, wurde in Moll geschrieben, aber trotzdem hatte es eine sehr fröhliche, hat diese Moll haben diese Mollstücke eine sehr fröhliche Qualität. And when it's written in a minor key, it actually helps us to pause and think more about what we are singing and contemplating about. Wenn ein Stück in Moll geschrieben ist, trägt es ganz stark dazu bei, dass wir innerlich äh, Pause, innerlich zur Ruhe kommen und über Dinge nachdenken und äh, das, was wir singen oder andere Dinge, dass wir zum Nachdenken kommen. Das bewirkt das Moll. Why don't you come on up and just demonstrate something? Uh, Erwin, vielleicht kommst du nach oben und zeigst uns einige Dinge. Um, there is a, um, uh, first of all, just, um, just play a few major chords and then some minor chords so they can see the difference. This is a major key. Uh, ich spiele jetzt einfach erstmal ein paar Töne in Dur und dann einige in Moll, damit wir den Unterschied sehen. Okay, and now minor. That's Moll. Okay, there is a, uh, a hymn that's written in, uh, in English um, that actually is not a sad hymn, but it produces a lot of um, uh, actually opportunity for reflection on the words that you're singing. Es gibt ein Lied äh, im Englischen, das ist in Moll geschrieben, aber es ist kein trauriges Lied, sondern es produziert eine ganze Menge dieser Reflexion, dieses Nachdenkens, äh, wenn man das Lied singt, dass man zum Nachdenken kommt. And it's um, called Once to Every Man and Nation. I don't think we have the words up there, but let's just uh, play um, the first part of the phrase. Wir spielen einfach erstmal den ersten Teil. Once to Every Man and Nation comes the moment to decide. Einmal kommt zu jedem Menschen und zu jeder Nation der, Mom der Moment, wo er sich entscheiden muss. With the strife, with the struggle with truth and falsehood. Der die Auseinandersetzung mit Wahrheit und Irrtum. And uh, this hymn is something that if we were all able to, to sing it, it's it's beautiful. It's not sad, but you would really reflect more upon the words. Und dieses Lied könnten wir jetzt alle mitsingen. Es ist nicht traurig, sondern es ist etwas, wo Th man wirklich zum Nachdenken major, kommt. Go, go ahead and switch over to major. Und wir bitten dich, dass du jetzt dieses Lied, was in Moll geschrieben ist, einfach mal in Dur spielst. And if you sang this once to every man and nation, comes the moment to decide. It doesn't seem like you're deciding anything all that important. Wenn man jetzt den gleichen Text singt, irgendwann kommt der Moment für jeden Menschen und für jede Nation, dass man eine Entscheidung treffen muss. Diese, diese, das Dur ruft einfach nicht dieses Reflektieren in einem hervor, dieses Nachdenken, dass man sich wirklich entscheiden muss. This might be a decision between black-eyed peas and lentils. Da geht es vielleicht nur um die Entscheidung zwischen Schwarzaugen, Bohnen und Linsen. But not really a decision between truth and falsehood. Aber nicht eine Entscheidung zwischen Wahrheit und Irrtum. And so even though both types of music are not really harmful music, there is an effect of the more positive music. Und obwohl beide Arten von Musik natürlich nicht äh, beides harmlose Musik sind, die nicht irgendwie schädlich sind, äh, bewirken sie doch unterschiedliche äh, Dinge bei einem und ähm, What was the positive part? They have different effects. Uh, that's right, yes. Okay, so uh, now, uh, sometimes in studies, it's a, you have to really look at what the study is looking at and, why it's and what it's trying to accomplish. 
wenn man sich eine Studie anschaut, dann muss man gewöhnlich ganz genau hingucken, was untersucht die Studie eigentlich und was ist eigentlich das Ziel, was will diese Studie zeigen. Most people seem to care only about the effects of the music while it's being listened to or experienced. Die meisten Menschen machen sich offenbar nur Gedanken darüber, welche Auswirkungen die Musik direkt in dem Moment hat, wo man ihr zuhört oder sie selbst spielt. However, much more important should be put on the after effects of the music. Allerdings sollte man ein viel stärkeres Augenmerk auf die Nachwirkungen der Musik richten. And you won't see a lot of studies on this. Und über dieses Thema gibt es nicht sehr viele Studien. This is why some people will say, hey, the studies look like it's best for whatever the person actually likes. Ähm, die meisten, es gibt viele Studien, die sagen, das Beste ist für einen, dass, die Musik, dass der Mensch die Musik nimmt, die er einfach am liebsten mag. It's called self-selecting music. Und das nennt man dann selbst selektierte oder selbst ausgewählte Musik. It might be, this would be very similar to doing a study on your anxiety and depression while you are drinking alcohol. Das wäre genauso, als wenn man eine Studie darüber macht, wie die Depressionen und Angststörungen, die man hat, äh, reagieren, während man Alkohol trinkt. If you're addicted to alcohol, wenn man äh, süchtig ist nach Alkohol, and you're undergoing alcohol withdrawal, und man einen Alkoholentzug durchmacht, it will appear that your anxiety is being greatly relieved as a result of now consuming alcohol. Dann erscheint es so, als wenn die Angst, die man durchmacht, in dem Moment eine Besserung erfährt, wenn man Alkohol trinkt. But yet alcohol is actually adding to your anxiety and depression. It's one of the causes. Tatsächlich ist es so, dass Alkohol die Depressionen und Angststörungen noch verstärkt. Alkohol ist eine der Ursachen dafür. And that's why it's important to measure the after effects and the habitual drinking of alcohol and what that does to the brain. Und deswegen ist es wichtig, dass man die äh, Nachwirkungen ähm, sich anschaut, wenn man regelmäßig Alkohol trinkt und was das für Auswirkungen hat, zum Beispiel auf das Gehirn. Und nicht nur das, was in dem Moment gerade passiert, wo ich den Alkohol trinke. So this particular study looked at melodic classical music and compared it with rock and roll and Enya Shepherd's Moons or New Age Music. Uh, hier gibt es eine Studie, die hat sich ähm, melodische, klassische Musik angeschaut im Vergleich zu Rock and Roll, und zwar Pearl Jam, Enya's Shepherd Moons, also eine New Age Musik. Okay, and so uh, the type of a rock, it, it, it's the same type of principles that are there. It's going to be that syncopated rock and roll rhythm. Und es sind die gleichen Prinzipien, die dahinter stehen wie bei der Rockmusik. Es sind eben diese synkopierten, diese Offbeats. Show a die, demonstration die of some some syncopated rock and roll rhythm. Vielleicht kannst du uns hier mal ein kurzes Beispiel zeigen von einem synkopierten Rock and Roll uh, Offbeat Rhythmus. Um, das That's wäre true. dann aber nicht fördern für den Frontallappen. I think many of you have heard this before, so. Ich denke, wir brauchen das nicht demonstrieren. Ihr habt das alle schon mal gehört. I don't think you can live in society without hearing it from time to time. Ich glaube, man kann in unserer Gesellschaft auch überleben, wenn man das ab und zu mal nicht hört. But they were measuring eight after effects. Aber man hat bei dieser Studie acht verschiedene Nachwirkungen gemessen, nachdem man diese äh, Musik, diese verschiedenen Arten von Musik gehört hat. They were measuring four effects that are not so good and four effects that can be positive. Vier Auswirkungen wurden angeschaut, die nicht so gut sind und vier Auswirkungen, die positiv wären. And what they found out is the four negative effects of hostility, tension, sadness and fatigue significantly worsened after listening to grunge rock. Um, man hat geschaut, was zum Beispiel passiert, nachdem man Grunge Rock angeguckt hat und hat gesehen, dass diese vier negativen Dinge, Feindseligkeit, Anspannung, Traurigkeit und Erschöpfung, durch das Hören der Musik als Nachwirkung dann verstärkt, verstärkt wurden. The positive effects that they were looking for, which is caring, mental clarity, relaxation and vigor, all worsened as, as an after effect. Und die positiven äh, Aspekte, die man sich angeschaut hat, das war nämlich eine fürsorgliche Haltung anderen gegenüber, Gedankenklarheit, Entspannungsfähigkeit und Tatkraft. Alle diese vier Aspekte wurden als Nachwirkung von dem Hören von Grunge Rock verschlechtert. What about New Age Music? Wie steht es jetzt um New Age Musik? This is more tonal type of music. It seems to some people will call it cosmic music, where it's just kind of 
prolonged type of tones. Das ist eine Musik, die manche Leute auch die kosmische Musik nennen. Das sind viele lange ausgehaltene Töne. This actually um, worsened mental clarity. Diese Musik verschlechterte als Nachwirkung Vigor. die Gedankenklarheit, die Tatkraft. It made you more fatigued. Man war stärker erschöpft. And it increased sadness. Und Traurigkeit wurde verstärkt. But at least it improved three things. Aber Wenigstens wurden drei Dinge verbessert dadurch. It improved your ability to relax. Die Entspannungsfähigkeit wurde verbessert. Improved tension. Die Anspannung wurde verbessert. And improved hostility. Und Feindseligkeit wurde verbessert. What about the classical music? Was ist jetzt passiert bei der klassischen Musik? And this would be classical music that's melodic classical music, not Prokofiev. Und das wäre jetzt nicht Prokofiev, sondern melodische klassische Musik. It actually improves hostility fatigue and sadness Tatsächlich wurden die Aspekte Feindseligkeit, Erschöpfung und Traurigkeit verbessert. Improves your ability to relax. Die Fähigkeit sich zu entspannen wurde verbessert. Improves energy level so it improves the vigor. Es erhöht die Energielevel äh, Energielevel so dass also unsere Tatkraft verbessert wird. And it also helped to alleviate tension. Und es half auch an, äh, Spannungen abzubauen. And there were no worsening of any features. Und es gab keinerlei Verschlechterungen in irgendeinem Bereich. However, harmful music had a far greater negative effect on the brain than healthy music helped the brain. Allerdings hatte schädliche Musik weitaus stärkere negative Auswirkungen auf das Gehirn als gesunde Musik für das Gehirn hilfreich war. Another study looking after effects showed that the hormone uh, cortisol significantly drops by 40% after listening to just 30 minutes of classical music. Und eine andere Studie hat gezeigt, dass das Stresshormon Cortisol äh, erheblich angestiegen ist. Und ich sage gerne, das ist die klassische Musik part, right? Mm -hmm. uh, dass also das Cortisol ge gefallen ist, uh, um ungefähr 40% gefallen ist, nachdem man nur 30 Minuten lang klassische Musik angehört hat. Where 30 hatte. minutes of techno music actually raises it even further another 40%. Um, während im Gegensatz dazu 30 Minuten von Technomusik dafür gesorgt haben, dass die Cortisolspiegel uh, noch viel weiter angestiegen sind um 40 Prozent. The higher your cortisol, the lower your memory goes. And Und je höher das Cortisol ist, desto schlechter wird unser Erinnerungsvermögen. And your ability to focus and concentrate goes down. Und die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, und sich zu fokussieren wird verschlechtert. A lot of people want to relieve their stress and anxiety with self-selected music. Viele Menschen wollen ihren Stress und ihre Angststörungen verbessern mit Musik, die sie sich selber auswählen. And studies show in most self-selected music you'd be far better off just to listen to silence. Und die meisten Studien zeigen bei dieser selbstselektierenden Musik, dass es einem besser gehen würde, wenn man einfach nur der Stille zuhört. Silence improves your stress and anxiety by six points. Nämlich einfach nur still zu sein, nichts anzuhören, verbessert unseren Stress und die Angst äh, um sechs Punkte. Self-selected music on average will improve it some, but only three points. Aber selbstgewählte Musik verbessert es um einen gewissen Grad, aber nur um drei Punkte im Gegensatz zu der Stille. But if your self-selected music was heavy metal, it actually even worsens it three points. Aber wenn die selbstgewählte Musik heavy metal war, dann wurde äh, der Stress- und Angstlevel sogar um drei Punkte verschlechtert. But if you listen to classical music, it improves the most, more than silence, it improves it by eight points. Aber wenn man sich klassische Musik anhörte, dann war die Verbesserung am stärksten, noch besser als bei, bei der Stille. Um acht Punkte äh, hatte sich der Zustand der, Depression, der, der Stress und der Angst verbessert. So what are the characteristics of brains optimizing music? Was sind denn jetzt die typischen Merkmale einer Musik, die optimal ist für das Gehirn? Melodious music. Melodische Musik. Uh, it can Melodiöse be a simple Musik. melody. Es kann eine ganz einfache Melodie sein. Uh, but it's, the melody it needs to be attractive as well. Aber die Melodie muss anziehend sein. And this is a simple melody that's being played. Und die Melodie, die ihr hört, ist eine ganz einfache. And the harmonies are best as what called consonant harmonies. Und die Harmonien haben die beste Wirkung, wenn sie 
äh, nicht dissonante Harmonien sind, also konsonant. When you, when you center in on dissonance, you are actually going to uh, produce more mental health issues. Wenn man dissonante Harmonien anhört oder spielt, dann führt das zu der Verschlimmerung der mentalen Probleme. Much of the music today centers in on sevenths and ninths and elevenths and thirteenths. Und viel, äh, ein großen Teil der Musik, die wir heute hören, der konzentriert sich auf die, die, Ton, ähm, die, die, die siebte Stelle in der Tonleiter und die neunte Stelle und die elfte Stelle und die dreizehnte Stelle, also Septimen, Nonen und so weiter. And what he's playing now is consonant harmonies. Also was er jetzt gerade spielt, sind nicht dissonante, also konsonante Harmonien. Uh, but uh, why don't you uh, demonstrate what a, a seventh a ninth and eleventh and a thirteenth is. Aber vielleicht kannst du jetzt mal einige dissonante Harmonien spielen, also die siebte, die neunte, die elfte, die dreizehnte ähm, Stelle in der Tonfolge, in der Tonleiter. Septim. Okay, so that's, um, those are, um, that's, that's probably a thirteenth there, isn't it? Das ist wahrscheinlich die dreizehnte, war das die dreizehnte? Yes, and this is where you kind of combine a major and a minor. It produces a big question mark for the brain. Und was da im Grunde genommen passiert, ist, dass man Dur und Moll miteinander verbindet, also große Terzen und kleine Terzen, und dass das im Gehirn sozusagen ein großes Fragezeichen hervorruft. Much of the modern religious music actually incorporates and centers in on these dissonant harmonies. Ein großer Teil der modernen sogenannten religiösen Musik er konzentriert sich ganz stark auf diese dissonanten Harmonien, die Septimen und Nonen und die 13. Stelle und so weiter. And when you're singing about the love of God with that big question mark, it makes it seem a lot more mystical and makes the brain think, this isn't really true. Und wenn man über die Liebe Gottes mit solchen dissonanten Harmonien singt, dann erzeugt das eben in einem dieses, dieses, äh, ähm, dieses Fragezeichen und das macht das Ganze irgendwie mystisch und man stellt sich die Frage, ja, ist es denn überhaupt so? Liebt Gott uns wirklich? Now you can utilize some of these um, uh, harmonies to transition from one phrase to another and that's fine. Es ist überhaupt kein Problem, wenn man einige dieser Harmonien sparsam einsetzt, um einen Übergang zu schaffen von einem, äh, von einem Bereich der Musik zum anderen. Many of the musicians, however, get bored with just consonant harmonies. Aber einige der Mu für einige Musiker ist es einfach zu langweilig, wenn sie nur nicht dissonante, konsonante Harmonien haben. So musicians in general have a tendency to gravitate to these types of harmonies that are actually interesting to them but unhealthy. Und ein großer Teil der Musiker neigt deswegen dazu, diese dissonanten Harmonien zu benutzen, die für sie einfach interessant wirken, die aber fürs Gehirn nicht gesund sind. Sie sahen einen Ausschnitt aus der 13-teiligen Vortragsserie Emotionale Intelligenz. Die gesamte Vortragsreihe mit Dr. Neil Netley ist nur auf DVD erhältlich. Die DVD können Sie zum Preis von 42 Euro erwerben. Bestellen Sie im Onlineshop auf www.vision-medien.org oder unter der eingeblendeten Hotline-Nummer 0800 